Well, hello everybody, and welcome to the Gospel of John. 皆さんこんにちは。ヨハネの福音書の授業に皆さんようこそ。歓迎します。This is a one credit course that is offered by Christ Bible Seminary. この授業は一体の授業でキリスト聖書神学によるによってあの実行されるんですけど。My name is Matt Newkirk and I'm the president of Christ Bible Seminary. 私はマットニューカクでキリスト聖書神学の校長です。And this is Paul Kang who is our academic assistant and interpreter. 私は学術発作であり、通訳の担当をしているポール・カンと申します。And we are so glad that you have chosen to join us as we take this journey through the Gospel of John. それでこれから一緒にこのヨアネの福音書を学んでいきますけど、この度に皆さんが一緒にしてくださっていることを本当に感謝します。And if you're taking this course for credit,、uh, right at the beginning, we'd like to encourage you to be sure and familiarize yourself with the syllabus so that you know what is required in this course. この授業を単位で取る方たちはぜひシラバスをちゃんとまたしっかり読んでそれを理解した上でこの授業をぜひ聞いてください。And let's go ahead and begin our time together with a word of prayer. それでは祈りを持ってこの時間を始めたいと思います。Our God, we praise you and thank you for being our Savior and our King. We thank you that not only have you made us and saved us, but that you have communicated to us through your word. And so, Lord, as we spend this time looking at the Gospel of John, would you lead us? Would you help us? Would you guide us? このヨアネの福音書を学びながらあなたが助け、導き、またあの教えてください。Would you help us to know your son Jesus better throughout this time? この,この時間を通してあなたの御子をより深く知ることができるように助けてください。And we pray in Jesus' powerful name. そしてイエス・キリストの力強い皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。Well, let's go ahead and begin our study of the Gospel of John. There was a 20th century Australian New Testament scholar named Leon Morris. And Leon Morris compared the Gospel of John to a pool. Leon Morris a s a y e o n o n p o o l n i t a t e m a s t a So a pool. Is typically shallow at one end, but deep in the other. And similarly, in, in one sense, the Gospel of John is very、uh, simple and clear enough that a new believer can read it and understand who Jesus is and, and understand our need to put our faith and trust in Him. ヨネの福音書はそのように似てるところがあって、実はヨネの福音書を読んでみると、ある意味すごくわかりやすくて、シンプルで、まあ、新しく信じた人でも読んで、イエス様が誰であるか学び、理解し、またそのイエス様を信じ、また信頼することができる,できるようになることができると思います。But at the, at the deep end of the pool, the Gospel of John is full of Old Testament illusions and theological complexity that scholars have spent decades studying. でも片方ではとても深いプールのように、ヨアネルクイン書の中には、旧約聖書の多くのつながりがあり、神学的な複雑さがあり、本当に学者たちももう何十年をかけて研究しているものでもあるんですね。And this is really the, the mark of a great piece of literature, one that is easily understandable and yet at the same time rich and deep with meaning. これは本当に立派なその文学がやっぱりこういうものなのかなと思います。分かりやすいところもあれば、その同じものの中に本当に深さがあり、より深い意味を見つけることもでき。And so, whether you're a, a new believer or whether you have been walking with the Lord for many, many years, the Gospel of John has something to teach all of us. だから本当にイエス様を信じたばかりの人であったとしても、長い間イエス様と共に歩んできた人であったとしても、このヨアネの福音書から私たちが学ぶこと、神様によって教えられることは続けてあるのかなと思います。And so as we begin to study the Gospel of John, the first issue that we need to consider is the issue of authorship. Who wrote the Gospel of John? それではヨアネの福音書の学びを始めていく中で、一番最初に考えるべきことというのは、著者なんですね。誰がこの福音書を書いたのか。Now, of course, We know this gospel as 
the Gospel of John, that is, John the son of Zebedee, who was one of Jesus' disciples. でもちろんそれを始まって、それを考えていく中で、これはヨハネの福音書という本の名前があるんですよね。このヨハネというのはゼベデの子であり、またイエス様の弟子の一人であったんだということは、皆さん聞いたことあると思います。And it's true that the earliest manuscripts that we have of this gospel do have a title up top. It says, according to John. So, in the beginning, the first one of the Yohanan Christian is the first one of the Yohanan c h r i s t i a And yet, we, we need to ask the question what is the actual evidence that John, the son of Zebedee, wrote this gospel? But if we have that, we have to ask the question what is the actual evidence? 実際にゼベドの子ヨアネがこの福音書を書いたという証拠とかそれが分かる他の情報はあるのか Well, the clearest reference to the author of the book comes at the very end of the book in chapter 21. この本を誰が書いたのか教えてくれる最も分かりやすい明確なあの情報というのはこの本の最後に出てくるんですけど21章なんですね。So at, at the very end of the gospel, Peter is talking with Jesus after his resurrection, and Peter asks Jesus about a person that the author refers to as the disciple whom Jesus loved. この本の最後に復活したイエス様とペテロがあの会話をしてるんですけど、そこにペテロはイエス様にこの著者によ著者がこのにかこのに説明している方について質問してるんですね。その方というのはイエスが愛された弟子ということについて。ペテロがイエス様に聞いてました。Well, concerning this person, verse 24 then says this: This is the disciple who is bearing witness about these things and who has written these things, and we know that his testimony is true. このイエスが愛された弟子についてさらに読んでいくと説明があるんですけど、24節を読むとこのように書かれています。これらのことについて証しし、これらのことを書いたものはその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。So, this verse tells us that the author of this book was a disciple of Jesus, though it doesn't mention him by name. だからこの説によると、この本を書いたのはイエス様の弟子であるんだけど、その弟子の名前は書いてないんですね。So, we need to ask the question, who was this disciple? Whom Jesus loved. So, we have to ask the question of who is this disciple of Jesus? Well, when we go back and we read the whole gospel, we see that this person, the disciple whom Jesus loved, is mentioned at various points throughout the book. So, we have to ask the question of who is this disciple of Jesus? Well, when we go back and we read the whole gospel, we see that this person, the disciple whom Jesus loved, is mentioned at various So, for example, we know that this disciple was sitting next to Jesus at the Last Supper. And when Jesus was on the cross, he commissions this disciple to take care of his mother after he dies. And then after Jesus dies, we're told that this disciple outruns Peter in order to go and see the empty tomb. この弟子とペテロがこの空っぽのお墓を見に行くんですけど、この弟子がペテロよりも先に走っていてあの見に行ったんですね。So, all of this is description, but none of this actually tells us which disciple this was. まあこのようにこの弟子についての説明はいろいろ書いてあるんですけど、誰かは書いてないんですね。But what especially helps us narrow down this person's identity is chapter 21. でもこの弟子は結局誰なのかという質問に対しては21章がとっても大きな助けとなります。So at, at the beginning of chapter 21, we're told that Jesus appeared to a variety of people.21 章の最初にはイエス様はさまざまな人たちの前で現れたと書かれているんですけど。So verse 2 provides this list. It says Simon Peter, Thomas called the twin, Nathaniel of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, And two others of his disciples. Now, this group of disciples goes out to fish, and then subsequently Jesus goes and appears to them. 
この弟子たちが魚を釣りに行くんですけど、その後にイエス様が彼らの前に現れるんですね。Well, in verse 7, when Jesus comes out, we're told that the disciple whom Jesus loved recognizes who Jesus is. 7節を読むと、イエスが愛されたこの弟子というのは、このイエス様が、まあ、この人は誰なのか、イエス様であることに気づきます。Well, since every disciple that was present there is named except for James and John, that is the sons of Zebedee and the, the two others, this means that the disciple whom Jesus loved is almost certainly one of these four people. そうなると、このイエスが愛された弟子というのは、この中にいたわけであって、名前で出てくるという弟子たちもいるので、そう考えると名前が出てない人がこのイエスに愛された弟子ということになるんですけど、そうすると4人の可能性があります。ゼベデロコダチの中の2人、まあ、ヤコブなのかヨハネなのか、それか名前が出ていってない、出てない、あと2人なのか、その中にいるんだってことなんですね。So we're, we're narrowing the identity down. 徐々にこの方が誰なのか、ちょっとあの攻,め攻めることができると思います。Well, in Chapter 21, verses 20 to 22, Jesus goes on to say that this disciple, the one whom he loved, will live until I come. また21章の20節から22節を見てみると、イエス様はこの弟子についてこういうことも書いてるんですね。この弟子は私が来る時まで彼が生きるってことを言いました。Now, when Jesus says until I come, he seems to be referring to when he will come in judgment at the destruction of Jerusalem in the year 70 AD. 私が来る時までって、来る時っていう言葉をイエス様は使ってるんですけど、それはどういう、まあ、時期を指しているかって言ったら、紀元後70年にエルサレムの神殿が破壊されるんですけど、それはイエス様の裁きなんだってことで、その時にイエス様は一緒に来るんだってことなんですね。Well, according to Acts 12, 2, James the son of Zebedee was martyred, was killed early on, well before the destruction of Jerusalem in 70 AD. 人の働きの12章の2節によれば、ゼベデロコ・ヤコブは早い段階で殉教してるわけなんですね。あの、エルサレムの破壊がされるだいぶ前に彼はもうすでに死んでいたんです。However, tradition holds that John lived well past the destruction of Jerusalem, probably into the 90s, the last decade of the first century. そして教会の伝統によれば、ヨハネは神殿が破壊されてからでも、紀元後70年のだいぶ後までも生きていたんだってことで、伝統によると彼は90年代までに、1世紀のほぼ最後頃までに生きていたんですね。And so, taking all this together, this makes John the most likely candidate for the author of this gospel. これをいろいろ考えて合わせてみると、この福音書を変えたいとの一番、まあ、確率が高いのは、一番あり得るのはやっぱり、死と弱音なんです。And Even further supporting this is the fact that John, the son of Zebedee, is never mentioned by name in the book. またさらにこのことを強調するかのように、このヨハネの福祉を読んでみると、ゼベデの子ヨハネの名前は実はいつ一度も出てこないんです。So, most believe that this is John's way of sort of, of being humble, of downplaying his identity as the one through whom God inspired this book to be written. だから多くの形はこれを見て、これはもしかしたらヨアネがちょっとまあ謙遜さの中でへりくだった形で自分が書いた本なんだということを表しているところでもあるのかなということです。Well, the earliest recognition that John was the author of this gospel comes from Theophilus, the bishop of Antioch, around the year 180 AD. この福音書は死とヨアネによって書かれたものなんだということを表す、まあ、聖書の外からの一番早い情報というのは、紀元後180年ぐらいにアンティオキアの司教、テオフィロによるもの、情報なんですけど。And John's authorship was also recognized by a variety of church fathers, such as Irenaeus. また他にも多くの初期の教会のリーダーたちは、ヨアネがこれを書いたんだということを認めていたんですね。例えばエレナニオス。Uh, Clement of Alexandria, Alexandria and Clements, as well as Tertullian. So, Tertullianus. Now, even just these three church fathers represent a very wide geographical distribution, which only strengthens the conclusion that John's authorship was, was widely accepted very early on in church history. この3人の教会の初期の恐怖たちのことを考えても、実は結構幅広い、あの地域的に言うと結構幅広い場所からのリーダー,リー,ダーたちなん,なんですね。それを考えると結構早い段階の中で
結構広い地域の中で教会はこの福音書をヨハネが書いたものなんだということを認めていたんだということです。And so it's for these various reasons that we can conclude with a good amount of confidence that John, the son of Zebedee, is the author of this gospel. As far as the date of composition, most patristic writers viewed John, the gospel of John, as the latest of the four canonical gospels. So, for example, we just mentioned Clement of Alexandria. He said that the Apostle John, urged on by his disciples and divinely moved by the Spirit, composed a spiritual gospel. 例えばちょっと前に話をしたアレクサンドリアのクレメンスはこのように言ったんですね。ヨアネは弟子たちに促され、聖霊に動かされて、霊的な福音書を作成しましたと。So for Clement, compared with the synoptic gospels, the gospel of John was more spiritual, and what he most likely means by that is it's, it was heavier or deeper in its theological language. だからクレメンスによれば、教官福音書とは比べて、ヨアネの福音書はもうちょっと霊的な福音書なんだってことを言ってるんですけど、おそらくそれが意味するのは、もうちょっと神学的な用語、あの神学的な言葉の使いが多い本なんだってことです。But the, the important observation for our purposes right now is that Clement understood that John came after The synoptic gospels. でも今話した内容の中で一番重要なポイントというのは、クレメンツはヨアネが書いた福音書というのは教官福音書の、教官福音書の後に書かれたものなんだということを彼は認識していたんだということです。Now, the Apostle John was also the author of the book of Revelation. この使徒ヨアネというのは、ヨアネの目視録も書い,てくれた書いてくれた方なんですけど、And it's, it's most likely that the book of Revelation dates from the 90s, from the last decade of the first century during the reign and persecution of the Roman Emperor Domitian. Now, this at least makes it plausible that John could have been writing the gospel in, during that same decade, during the last decade of the first century. But at the same time, ultimately, we have to admit that we're not entirely sure. まあ、そういうことが考えられたとしても、結局は結論的にはいつ書かれたのかは明確にはわからないんだということです。Well, next, let's consider the question of the text of the Gospel of John. それでは、ヨハネル・クイッのその,あの本文そのものをちょっと考えてみたいんですけど、The earliest textual fragment that we have of the Gospel of John is known as P52. ヨハネル・クイッシの写本的な証拠や情報を考えたときに、一番古いものとして見つかった写本というのは P52 と呼ばれる写本なんですけど。Now, the, the P here in P52 stands for the word papyrus.P52 と,あのと呼,ばれてるものなんです呼ばれているものなんですけど、P が指しているのはパピルスというものを指しているんです。And papyrus was a thick sort of type of paper that was used for writing in antiquity. パピルスというのは、古代の時代に使われていたあの分厚い紙のようなものなんですけど。Now, this fragment that you see here on the screen, it's only about 9 centimeters by 6 centimeters, so it's only the size of a credit card. この P52 という写本は、実はまあ 9×6 センチぐらいのものであって、結構小さいものなんですね。まあ、クレジットカードぐらいの大きさなんですけど。And that text that you can see there, it, it contains portions of John 18:31 to 33. 今映されているものがそのものなんですけど、その中に書かれている内容というのは、ヨアネの福音書の18章の31から33節の部分があの書かれています。And this section here is part of Jesus' conversation with Pontius Pilate right before his crucifixion. この箇所というのは、イエス様が十字架にかかる前に、ポンティア・ピラトと会話をしているそのところの箇所なんですけど、And this is, in fact, the earliest New Testament manuscript that we have, not just of the Gospel of John, but of any New Testament book, and it dates from the first half of the second century. 
、この P52 が書かれているこのヨアネの福音書がある、この写本っていうのは実はヨアネの福音書の中でも一番早い段階、一番古いものとして存在するだけではなくて、新約聖書の写本の中でも最も早い、早い、早く書かれたものとして私たちは持ってるんですけど、これが書かれたのは、おそらく大、あの、紀元後、2世紀の前半だと言われています。And so, this manuscript was written possibly just decades after the Apostle John lived. すると、ちょっとすごいのは、この写本が書かれたのは、死と弱音が生きていた時期から数十年が経った時のものなんです。結構それ、それ早いんだってことなんですね。Well, other Early textual witnesses to the Gospel of John include P66, which dates from the end of the second century. So this manuscript contains most of John chapter 1 to 14 and then portions of the remainder of the book. この写本にはヨ、ヨハネの福音書の1章から14章がほとんど含まれていて、また、あの他のヨハネの福音書の箇所も含まれているんですけど、Uh, one other manuscript is known as P75. This also dates from the end of the second century. また P75 っていうものもあって、それも2世紀の終わり頃のものであって。So this manuscript contains most of the Gospel of Luke, all of John 1 to 11, and then portions of John 12 to 15. この写本には、あの、ルカの福音書のほとんどが入ってるし、またヨアネの福音書の1章から11章が全体的に入ってるし、またヨアネの福音書の12章から15章も部分的に含まれてあの入っています。And then finally we have P45, which dates from the early 3rd century and contains portions from all four gospels. そして最後に紹介するのは P45 であって、これは3世紀の前半のものであって、この P45 には4つの福音書が全部、あのその4つ全部が部分的にあのその中に書かれています。And as we'll see in a later lecture, It's questionable whether John 753 to 811 was part of the original text of the gospel. ここでちょっとだけ話ししたいことがあるんですけど、また後からも触れるんですけど、ヨハネの福音書の7章の53節から8章の11節が、もともとヨハネが書いたものなのかという疑問があります。But what is clear is that by the end of the second century, the book that we now know as the gospel of John was Widely accepted as authoritative scripture throughout the church. その箇所についてまた後で触れるんですけど、一つここで明確に言えるのは、2世紀の終わり頃になると、ヨアネの福音書っていうものは、教会全体が聖書として、聖典として認めていたもので、用いられていたものなんだということは言えると思います。Well, next, let's explore what are some of the distinctives of the Gospel of John. それではこれからは、ヨアネの福音書の特徴のことをちょっと紹介してみたいと思います。So, when we compare John to Matthew, Mark, and Luke, we very easily see that John is the most different of the four gospels. ヨアネの福音書をマタイ、マルコ、ルカの福音書に比べると、この四つの福音書の中では一番特徴的なもの、一番違うんだということがあの見られると思います。So, at, at various points, it's clear that Matthew, Mark, and Luke are either using one another in some way or that those three gospels have used a common source. マタイとマルコとルカの福音書を見てみると、あの一つで出てくる結論というのは、この三つの福音書というのは、お互いを見ながら書かれたのか、それか、三つとも共通していた違う資料があって、そこから書いたのかという結論になると思いますけど、So, in these gospels, there are, are long sections that read very, very similar and sometimes identically. And this indicates that they're related to one another in some way. まあ、それはどういう意味かといったら、この3つの福音書を見てみると、読んでみると、時には結構長い箇所がすごく似たような言葉や表現を持って物事を説明してるんですね。明らかに、まあ、関係性があって、明らかに共通してる情報があったんだってことがわかります。And so, this is why we refer to those first three gospels as synoptic gospels. That is, we, we can look at them together. だからこそ、その三つの福音書のことは、もう一つの呼び方としては、共感福音書と呼んでるんです。同じような視点から書かれてるんだっていう感じで、あの、共感福音書と呼ばれてますね。But then when we turn and read the gospel of John, we see that it is clearly different. その後、ヨアネの福音書を読んでみると、
明らかに違う書き方なんだってことはわかります。So, when we examine these gospels, we see first of all that John does not include much material that is found in the synoptics. まず、教科福音書とヨネル福音書を比べてみると、教科福音書にはなある情報が多くのものが言われる福音書にはないんです。So, first, John never records the baptism of Jesus. 例えば、最初、言われる福音書には、イエス様の洗礼は触れられていません。So, in, in the synoptic gospels, Jesus' baptism is the, the official start of his public ministry. 教科福音書の中では、イエス様の働きの正式な始まりというのは、千年を切ってから始まるんですけど。But in John, there is no baptism. Jesus begins his ministry by turning water into wine at Cana. でも、ヨアネの福音書の中には、イエス様が千年を切ったという話は含まれていなくて、イエス様が働きを始めるのは、カナで水をブドウ酒に変えた奇跡から始まるんです。So, second, John does not record the temptations of Jesus in the wilderness. また2番目、ヨアネの福音書の中には、イエス様がアラノ,アラノの中に行ってあの、試練を受けたという話が含まれていません。So in, in the synoptics, after Jesus is baptized, the devil takes him out to the wilderness and tempts him for 40 days. 教科福音書の中で、イエス様は千年を受けてから、あのサタに導かれ、イエス様はアラの中で40日間の試練、誘惑を受けます。And in this narrative, Jesus is reenacting, reliving ancient Israel, and they're wandering through the desert for 40 years. この出来事の中で、イエス様は広大のイスラエルがアラの中を40年間さまよいだ。そこで試みにあたんだということを再現しているわけなんですね。But whereas Israel was unfaithful in the wilderness, Jesus is perfectly faithful. その以前のイスラエルはそのアラダの中で神様に続けて反抗し不従順したんですけど、イエス様は完全に従順しました。Well, in the synoptics, this highlights Jesus' perfect righteousness, but John chooses not to record it. だから、教官福音書の中では、この出来事を用いて、イエス様の完全なる義、正しい生き方を強調してるんですけど、ヨアネの福音書の中にはこれが触れられていません。Well, third, John records no parables.3 番目、ヨアネの,ヨアネの福音書の中には、例え話がないんです。So, in the, in the synoptic gospels, Jesus tells Uh, many famous parables that Christians are very familiar with. 教科福音書を読んでみると、クリスチャンの方たちがよくあの理解している、またよく慣れている、たくさんのイエス様の例え話による教えがあるんですね。So, for example, there's the parable of the two sons or the parable of the talents. 例えば、法と息子、二人の息子の例え話、またタラントのに,についての例え話。There's the parable of the good Samaritan or the parable of the wedding feast. また、良きサマリビットの例え話。また、結婚のお祝いの例え話。So, these types of utterances are some of Jesus' most well-known forms of teaching, but John doesn't include any of them. イエス様の教えを考えると、これね、例え話のことをよく皆さん思う,思うと思いますけど、ヨハネの福音書の中にはそのようなイエス様の教えは含まれていません。Well, fourth, John records no casting out of demons. 4番目、ヨハネの福音書の中にはイエス様が悪霊を追い出す,追い出すシーンがないんです。So, in the synoptics, Jesus repeatedly casts out demons and even says that his doing so indicates that the kingdom of God has come. 教科福音書の中では、イエス様は何度も何度も悪霊を追い出すシーンがあるんですけど、またそのように知っていた理由も、神様の御国が来たんだということを表すために知ったんだということが書かれているんですけど、But these events don't appear to serve the literary purposes that John has for his gospel. でも、ヨハネが自分が書いている福音書においてのその文学的な目的を考えたときに、この出来事はあの入れることをしませんでした。Well, fifth, John does not record Jesus' transfiguration. まだ5番目、ヨハネの福音書の中には、イエス様の変容が記録されていません。So,、uh, Matthew, Mark, and Luke 
each record a very significant episode where Jesus goes up on a high mountain and we're told that his face shone like the sun and his clothes became white as light. マタイも、マルコも、ルカも、すべてこの重要な出来事を記録してるんですけど、この時に、ある時にイエス様が山に登って、彼はこのようなことを経験したと書かれてるんですね。彼の顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと。And in this story, Moses and Elijah both appear, and this symbolizes the fact that Jesus is fulfilling both the law and the prophets. またこのようにイエス様の変容があったときに、モーセもエリアも現れて、またそれが意味していたのは、象徴していたのは、イエス様は立法も預言者も成就した方なんだということを表していたんですね。But again, John doesn't record it. でもここで、また、ヨアネの福音書の中にはこの記録はないんです。Well, sixth, even though John has the longest account of the events in the upper room、uh, the, on the evening before Jesus' death, he never records the actual institution of the Lord's Supper. まだ6番目。ヨアネの福音書の中には、イエス様が十字架にかかる前に、その最後の晩餐を行っていたその場所のあのについての話が一番多いんですけど、それでありながらも、生産式、最後の晩餐についてのあの正式な教えをイエス様が与えているシーンはないんです。And then finally, all three synoptics portray Jesus as praying in great agony in the Garden of Gethsemane, right before he goes to the cross, but John omits this episode also. 最後に7番目。すべての教官福音書の中では、イエス様が十字架にかかる前にゲッセメナの園で、苦しみながら祈っているシーンがあるんですけど、ヨハネはまたこのことも記録していないんです。So, the, the the gospel, まあ、このようにして、ヨハネの福音書の中にはこのようなあのイエス様についての,あの内容がないんですけど、まあ、そういうことがあるからこそ、やっぱりヨハネの福音書はちょっと違うんだって感じになるんですね。But inversely, There is much material that John includes in his gospel that is not found in the synoptic gospels. でも今から話をしたいのは逆のことでもあり、教官福音書にはないんだけど、ヨアネの福音書にないしかない、たくさんの情報もあるんです。イエス様についての。Number one, the gospel of John provides us with the clearest references to Jesus' divinity among the gospels. 一番目。福音書の中で、ヨアネの福音書が一番イエス様が神であることを、イエス様の神聖のことをはっきりと見せています。So, even just the way the Gospel of John begins. まあ、その始まり方からそれがわかるんですけど。Here in chapter 1 verse 1, we read, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ヨアネの福音書の一種の一節。はじめに言葉があった。This is probably the clearest description of Jesus, the Word, as being God. Uh, one more example is found in John 8:58. Here Jesus is speaking with the Jews and he says, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. ここでイエス様はユダヤ人たちに向かって話をしてるんですけど、イエス様はこのように言いました。誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。Now, when you read that verse, you might notice that Jesus' grammar sounds a little funny. これを読んでみると皆さんはちょっと思うかもしれません。イエス様の文法の使い方ってちょっと不思議だなって。So when he's talking about the distant past, He uses the present tense. He says, Before Abraham was, I am. Well, this portion of Jesus' speech translates the Greek phrase, Ego emi. And 
This use of ego eimi shows that Jesus is alluding in particular to Exodus 3.14. Yes, I'm going to say ego eimi を使って自分のことを指してるんだってことは、実は出エジプト記の3章の14節とのつながりを見せてるんですけど。So, in, in that passage, Moses has asked God, what is your name? What should I tell the Israelites your name is? この箇所の中で、モーセが神に聞くんです。あ,のあなたの名前は何ですか私がイスラエルの人たちにいたときに誰が私を送ったと言えばいいんですかということを聞いています。神様に。And in response, God says to Moses, I am who I am. そのときに神様がモーセに答えたのはこれです。神はモーセに仰せられた。私は私はあるというものですと。And so you can see here the similar grammar that Jesus is alluding to this interaction between Yahweh and Moses. だから、ヤウェイとモーセの間に使われていた言葉、その文法の使い方っていうのは、イエス様も同じようなものを使ってるんです。And so, by, by using this expression, Jesus is identifying himself as Yahweh, as the God of the Old Testament. このような表現を使うことによって、イエス様は自分とヤウェとのつながり、私もヤウェ、神なんだってことを言ってるんです。So、he's describing himself as divine. 自分のことが神であると紹介してるんです。And this is further demonstrated by the fact that right after he says this, what do the Jews try to do? They pick up stones and they're getting ready to stone him. この出来事をさらに分かりやすく見せてくれるのは、この姿に、このイエス様の発言を聞いた後、ユダヤ人の人たちは、イエス様のことを石打ちで殺そうとします。So the Jews recognize that he was claiming to be God and, and they didn't like it. だからユダヤ人の人たちは、その時の話を聞いて、イエス様が自分のことを神と言ってるんだってことを分かって、それが嫌で殺そうとしたわけなんですね。And so this is the first kind of unique distinctive to the Gospel of John, this very clear and overt claim to deity. だからこれがヨアネの福音書の一番最初の特徴的なところです。結構、まあ、最初から明確にと、イエス様が神であることを表そうとしています。Well, secondly, most of the material that we see in John chapters 2 to 4 is only found in the Gospel of John. We don't see it anywhere else. 2番目、ヨアネヌクイン書の2章から4章の中に含まれた内容というのは、ほとんどはヨアネヌクイン書にしかない内容なんです。So、this section includes the account of Jesus turning water into wine. この箇所の中には、イエス様が水をブドウ酒に変えるところであったり。It includes Jesus' conversation with Nicodemus, where he describes the need to be born again. And it also includes Jesus and his conversation with the Samaritan woman、uh, at the well. また、糸の隣でサマリ人の女と話をしていたイエス様。その会話もここに記録されています。Well, third, The Gospel of John is unique in recording the resurrection of Lazarus. 3番目、ヨアネのクイーン書の特徴的なところとしては、ラザロがよみがえらされるところが記録されています。So this is a, a very long and detailed episode that, among other things, foreshadows Jesus' own resurrection. この歌詞は結構長く、また結構細かくいろんなものが今日あの表現されているんですけど、まあ、いろんなことを教えていく中で、一つは、これから行われるイエス・キリストの復活のことも前もって教えてるんですね。Well, fourth, the Gospel of John is unique in recording Jesus making repeated visits to Jerusalem. また、4番目に、ヨアネル・クイッシュの特徴的なところとしては、イエス様が振り返されて、エルサレムへの旅をしていたんだということが記録されています。So, in, in the Synoptic Gospels, Jesus' public ministry is set up north in Galilee, and At a certain point in each of the synoptics, he makes a decision and he heads south to Jerusalem for his crucifixion. But in the Gospel of John, Jesus Visits Jerusalem at least four different times. でも、ヨアネの福音書を読んでみると、イエス様は少なくても4回ほどエルサレムを訪ねています。So、this is a very different description of the geography of Jesus' ministry. 
。だから、イエス様の働きの地理的な情報としてはだいぶ違う印象を与えるんですね。Now, perhaps you've heard that Jesus began his ministry when he was 30 years old and that his public ministry lasted for three years. 皆さんもこれは聞いたことあると思いますけど、イエス様の公の、まあ、正式な働き始まったのは30歳ぐらいの時期であって、またその働きというのは3年ぐらい続いていたんだということを聞いたことあると思います。Well, do you know how we know this information? この情報がわかる、またこうやって信じる理由わかりますか Well, we know that Jesus was about 30 years old when he began his ministry because of Luke 3.23. It mentions he was about 30. Luke の福音書の3章の23節に基づいて私たちは、まあ、30歳くらいの時からイエス様はあの働き始めたんだって、公の場所で働き始めたんだってことがわかります。But the reason that we conclude that Jesus' ministry was at least three years long is because the Gospel of John records three different Passover festivals throughout the narrative. その後、イエス様がまあ少なくても3年間この,このような働きをしていたんだということが分かる理由は、その結論となる理由は、ヨアネの福音書の中には少なくても3つの杉越の祭りにイエス様が参加していたんだということが記録されているからです。So of course, three Passover festivals would require at least three years of Jesus living and administering. まあ、3回の杉越の祭りを経験するためには、少なくてもイエス様が3年間この働きしていたんだということなんですね。Now, in terms of Jesus' repeated trips to Jerusalem, we can conclude that either the synoptics are not recording these various events, Or that maybe the order of events is being portrayed differently in the different gospels, we don't really know. まあ、イエス様が実際に、まあ、少なくても3回エルサレムを訪ねたことがあるのであれば、教科福音書の中にはそのようなあの訪問、旅は記録していないか、それか、あの、記録、実際に起きた出来事の記録した順番とか、実際に起きた順番とは違う形で書かれていたんだということなんですね。Well, fifth, another uniqueness of The Gospel of John is Jesus' I am statements. 5番目のヨネの福音書の特徴的なところというのは、イエス様の私は何々であれという宣言が含まれています。So, repeatedly throughout John, Jesus will give a, a discourse, a talk that will start off, I am something. ヨネの福音書の中では、何回もくらあの繰り返されて、イエス様が自分のことについて教えるときに、あの私は何々であれって感じで教えを始めるんですね。So, he says, I am the bread of life. 例えば、私が命のパンです。I am the light of the world. 私は世の光です。I am the door of the sheep. 私は羊たちの門です。I am the good shepherd. 私は良い牧者です。I am the resurrection and the life. 私はよみがえりです。命です。I am the way, the truth, and the life. 私が道であり、真理であり、命なのです。And I am the true vine. そして、私は誠のブドウの木。Throughout these various uses of imagery, Jesus is describing who he is in very unique ways that we, we simply don't see in the synoptic gospels. このような教えを通して、本当に様々な方法で、また、教官福音書にはない形で、イエス様は自分が誰であるかを教えようとしていたんです。And so, again, taken all together, we see that both in what he leaves out and what he includes, John's gospel is unique among the four canonical gospels. このようなことをいろいろ考えてみると、ヨアネの福音書にはない内容と、ヨアネの福音書にしかない内容を考えてみると、この四つの福音書の中で、また共感福音書とは比べて、ヨアネの福音書はとっても特徴的であり、特別なあの福音書なんだってことがわかります。Well, next, let's consider the structure of the Gospel of John. それでは次はヨアネの福音書の構造について考えてみましょう。So, biblical scholars have suggested various different ways that this book can be structured. 聖書的学者たちはこの本の構造に関してはいくつかの提案をしてるんですけど、One common way to structure the book is as follows. まあ一つあのよく使われている、まあ、構造、アウトラインというのはこんな感じなんです。So, chapter 1, verses 1 to 18 records the prologue. あの一緒の一節から十八節がプロローグのところであって。Then from 119 through chapter 12, we have what is called the book of signs. その後一緒の十九節から十二章の五十節が印の本と呼ばれる箇所であって
This section gets its name because of multiple references to signs that Jesus performs throughout these chapters. まあ印の本とこの箇所が呼ばれている理由はこの場所ではイエス様がいろんな印を行いながら教えているからです。Well, then, chapters 13 through 20 record what is known as the Book of Glory. So, chapter 13, verse 1 marks a shift. It says Jesus knew that, had, that his hour had come. あの13章の一節には一つの変化が記録されているわけなんです。このように書かれています。イエス様ご自分の時が来たことを知っておられたと書かれています。And then finally, the last section is typically referred to as an epilogue. So, the last section is an epilogue. Now, I find it very helpful to use this structure as a starting point, but then also to provide further structural subsections to understand the book. So, a way to sort of modify this structure is instead of using these labels, the Book of Signs and the Book of Glory, we can structure this book based on the long time that elapses between 119 and 1250, and then the relatively short time that passes in chapters 13 to 20. まあ、この構造に基づいてちょっとあのまあ表現を変えてみたいんですけどあの印の本と英語の本と呼ぶんじゃなくてもう一つの見方が実はあるんですね。何かといったら一緒の19節から12章の50節を見てみるとあの描かれてる時期っていうのは結構長い間の時期のことを記録しています。それに比べて13章から20章っていうのは長い文章が書かれてるんですけど、扱われてる時期、時間というのは結構短い方なんです。So, from 119 to 1250, this is what spans at least three years. どういう意味かといったら、一緒の19節から12章の50節を見てみると、これは少なくても、イエス様の生涯の3年という時間を扱っています。But then from 13.1 through chapter 20, we have a period of time less than a week. その後13章から20章の31節を見てみるとその中で扱われている時間っていうのはおそらく1週間もない時間を扱っています。And so you can see how in the distribution of time, how John has really focused on that last week of Jesus' life. And of course, this records his death and resurrection. だから時間の流れで考えてみると、ヨアネは明らかにイエス様の人生の最後の一週間のことをとっても大事にしてるわけなんですね。そしてその中にはもちろんのことなんですけど、イエス様の死と復活があの含まれてます。Well, this structure also recognizes the prologue and the epilogue, which are both rather clear. だからこの、まあ、新しく提案している構造を見てみると、プロローグとエピロクは同じなんですね。それは結構明確だと思います。And it also has the benefit of recognizing that significant shift that happens at 13 verse 1 that we've already looked at. また同時にもうすでに見た13章の一節からなんか話が変わるんだってことも同じように認めてるし。However, it also adds a recognition of the time that elapses throughout Jesus' ministry. でもそれと同時に、イエス様の生涯の中では、その時間の流れもこの構造の中では表しています。And it also has the benefit too of separating Jesus' last discourse from his death and resurrection in the third section. まだもう一つの良いところは、この3番目のセクションを見たときに、イエス様の、まあ、人生の最後のところ、そこをまた2つに分けてるんですね。最後の談話、教えのところと、イエス様の死と復活のところ。And so, as we, as we move through this book, throughout the rest of this course, this is the structure that we'll be following. Well, finally, whenever we study a book of the Bible, we always want to start off with an understanding of what the overarching purpose the author had in writing this book. 最後に私たちが聖書の一つの本について学ぶときに研究するときにその著者がその本を書いたときの全体的な大きな目的が何であるかを知りながら読みたいんですね。If we don't understand the purpose for the book, we won't have a proper context for understanding and interpreting the stories and the events that are found within the book. 
一つの本が書かれた目的がわからなければ、その本を読んでいく中で、その中にある様々な教えとかストーリーを読んでいく中で、ただし文脈なしで読むんだって感じになるんですね。And for this gospel, John tells us two times toward the end of the book why he has written this gospel. 幸いのことで、この福音書に関しては、最後の本にヨアネは、2回ともなぜ彼がこの福音書を書いたのか、私たちに説明しています。Right after the crucifixion, John says this in chapter 19. Yes, I'm a Jujikani Kakata to Yoane wa Juku Shode Konori Kakaratin this ne. It says, But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. He who saw it has borne witness. His testimony is true, and he knows that he is telling the truth that you also may believe. しかし兵士の一人はイエ,スイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証し,している。これはあなた方も信じるになるためである。その証しは真実であり、その人は自分の真実を話していることを知っている。また次は、イエス様の復活の後に、ヨハネはまた二十章の三十節と三十節で似たようなことを書いています。It says, Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Yes, w h 弟子たちの前で他にも多くの資料集を行われたが、それらのことはこの章には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの何によって命を得るためである。So, two times John says that he has written these things down so that the reader might believe. だから、二回ともヨアネは明確に説明しています。このようなことを書いた理由は、読んだ人たちが信じるためなんだと。And in chapter 20, verse 31, John specifies what he wants us to believe that Jesus is the Christ. そして20章の31節には、具体的に何を信じてほしいかも私たちに教えています。それは、イエスがキリストであることを信じることです。Well, this raises a question. What was the Christ? What does that mean? それとここで質問するべきなんですね。キリストは一体何なのかキリストは一体誰なのか Well, the Greek word Christ is a translation of the Hebrew word Messiah, which means anointed one. キリストはギリシャ語であって、もともとヘブル語の言葉の訳であって、もともとのヘブル語はメシアです。そしてメシアという言葉の意味は油注がれたものという意味なんです。Now, in John 7:42, the Jewish people recognized that the Christ was supposed to come from the offspring of David and specifically from the town of Bethlehem where David was from. And so the Christ refers to the anointed king in the line of David who was to rule over the people of God. So, the Christ refers to the anointed king in the line of David who was to rule over the people of God. And this is exactly how this term Christ was used in the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament. 実はヘブル語のギリシャ語であるギリシャ語訳である70人訳を見てみるとまさにキリストはそのような意味で使われています。So, for example, in the Septuagint of 1st and 2nd Samuel, the word Christ or Christos in Greek is regularly used to refer to both Saul and David, that is, those who had been anointed by God as king. 例えばあの第一サムエルと第二サムエルを読んでみると、七十人役を読んでみると、ギリシャ語訳なんですね。そこでは、何度もサウルのことも、ダビデのことも、クリストスと呼ばれています。それは、油注がれた王として。So, let's look at 2nd Samuel 22, verse 51, just as one example. まあ、だから一つの例として、第二サムエルの二十二章の五十一節を見てみましょう。Here, David is、uh, singing. Great salvation he brings to his king and shows steadfast love to his anointed. This is the word Christ, 
to David and his offspring forever. ここでダビデがこれは賛美してるんですけど、このように書かれてます。主はご自分の王に救いを、救いを増し加え、主に油注がれたもの。ここの表現がキリストスと表現されてるんですね。ダビデとその末に、得意者に恵みを施されます。So the, the Christ was an anointed king who was to rule over God's people. だからキリストというのは油注がれた王であって神の民を治める方なんだということなんです。そういう意味なんです。And so when we come to the New Testament and we read the term Christ, we shouldn't immediately think of sacrifice or、um, any other description of what Jesus might have accomplished. だから新約聖書を私たちが読むときにこのキリストという言葉を聞くと一番目にその犠牲であったり生贄であったりなんかイエス様が何かをしていたんだということをそこを考える必要はないんです。We should think promised Davidic king. キリストという言葉を聞いたときに一番最初に思うべき概念考え方という,考え方というのは約,約束されたダビデからの王ということなんです。And notice in,、uh, John chapter 20, verse 31, that John does not say these are written so that you may believe that Jesus was the Christ. まだもう一つちょっと目を止めてほしいんですけど、このヨアネがこの書を書いた理由として、こういうことを書いたのはあなた方がイエスがキリストであったことを信じるためとは言ってないんですね。Rather, by reading this gospel, we are to believe that Jesus is The Christ, that he is the promised king who is ruling on his throne right now. このヨアネの福音書を読んだときに私たちが信じるべき内容というのは、キリスイエス様は今現在キリストなんだということで、イエス様は約束された王なんだということで、今現在ということで、今現在にこのイエス様は全てのことを収めておられるんだ。これを信じることなんです。And so, This understanding then shapes how we view even the most famous verse in the whole Bible. このようなことを理解すると、もしかしたら聖書の中で最も有名で知られているその箇所の理解もちょっと深まっていくのかなと思いますけど。So let's read John 3:16 with this understanding in our minds. だからこの理解を持って、最も有名なヨアレヌクリスの3章の16節をもう一度読んでみましょう。It says, For God so loved the world that he gave his only son that whoever Believes in him should not perish but have eternal life. Kami wa jitsni sono hitori go o atae ni natta hodo ni yo ai sareta. Sono miko shinjiru mono ga hitori toshite horobiru koto naku ein no inochi o motsu tame de aru. So, with this biblical context, in this context in the Gospel of John, we should understand that whoever believes in him doesn't simply mean whoever believes that he exists. だからこのような聖書的な文脈、また弱音の国書の文脈を考えてこの箇所を読むと、この御子を信じる者がって言ったときに、この信じるってことはただ単に存在を信じるってことだけじゃなくて、And it doesn't even mean fundamentally whoever believes that he died for our sins, although that's part of it, of course. またただ単に根本的に私たちの罪のために死んでくださったんだってことを信じることだけではないんですね。それはもちろん含まれてるんですけど、それがメインではないんです。Rather, from reading the Gospel of John, we are to believe that Jesus is the living King of Kings who is reigning right now, and that we only have eternal life by putting our faith and trust in Him. この本が私たちに語っているメッセージはこれなんです。メッセージはこれなんです。私たちが信じるべきことは、イエス様が王であり、王の王であり、今現在治めておられるんだと。そして、この方を信じることによって、そのこの方を信じることのみによって私たちは永遠の命が与えられるんだと。And so this means not only do we need to believe that he died in our behalf and took our sins, we need to believe that, but we also need to believe that he is reigning and that we are to align our lives underneath his authority. だから、このイエス様が私たちのために死んでくださったんだということを信じるのはもちろん大事で必要です。それも一部分なんですけど、でもそれだけではないんです。同時に私たちが信じるべきことというのは、このイエス様は王であり、すべてのことを治めておられる、私たちのことを導いてくれる、守ってくれる、また、治めてくださる王なんだということなんです。これを信じることなんです。And in, in the rest of this course, we'll see how John the author 
だからこれからこの授業を通して続けて、ヨアネはこのようなイエス様を私に教えてくれるわけなので、それを学んでいきたいと思います。And this then brings us to the end of this first lecture here looking at the Gospel of John. それではこれをもって、あの一番最初のヨアネ福音書の授業はここで終わりとなります。